sezonin e pes të habitus me dy nga arkitektet e angazhuar, Matilda Pando, drejtues e shoqatës e arkitekteve për, për disa vitesh, dhe Samir Kristo, drejtues i fondit të arkitekturës në Shqipëri. Ne vim në një moment ku sa po është mbyllur procesi i prezentimit të disa objekteve që ju e kine quajtur open house, një praktik e njohur Ja Shqipërie, vjen për herët parë, nësë mund themi në Shqipëri. Kjo është një projekt i cili erdi në Shqipëri është merita e sa i mirit. Ne si shëqat ju bëshkuam inisiativës fondit të arkitekturës. Ishte një nga eksperiencet më të bukre, mund them, që ne kemi, jemi përfshirë. Në fakt, open house është, është piesë, e një uh, projekti, e një platforme ndërkomtare, uh, është themeluar, dhe me tënë, uh, vjen si një projekt i Open City, një uh, struktur uh, jo fitim prursa, e cila uh, është themeluar në mbretërin e bëshkuar, uh, dhe praktikisht Open House ka një rjet ndërkomtar uh, në 50 organizma ndërkomtare, bile sa e mirë i këtë vit, Uh, ka shën uh, edhe pjesë e uh, trienales uh, në Lisbon. Në fakt është një nga njëgjarjet më të rëndësishme në arkitekturën botrore e cila shpalos pejsajin urban të qyteteve. Semir, cila të ishën këto objekte që u përfshinë në sezonin e partë të open house dhe cila është rëndësia që arkitektët tjenë ato të cilët interpretohen vetë, dhe aspekt një historikët vetë objekteve? Në fakt, në disën në partë të Open House Tirana, i cili është pjesë e Open House Worldwide, si që përmëndit e Matilda, edhe uvequa rëndësia për të patru një aktivitet dhe tila, sepse e dim të mirë, e dim shumë mirë të gjithë, që Tirana po zhvillohet dhe po transformohet për ditë. Dhe inputi arkitektve, neve si profesionist, kolitët ndëruar që u bashkuan në kësaj nisme, duke prezentuar mbi 20 objekte në qytetës, të cilët u zgjëtën me një element shumë pëthjesht, dhe e është gjithë përshirja. Do thonë ju, 20 nuk janë shumë për të treguar gjithi ranën, po nga një anë janë shumë pak, po dhe janë shumë intensive për të treguar në ato pak ditë që festival i zjati. Të konga nga tjetër, ka një interveprim shumë interesami disë arkitektve, pedagogve të arkitekturës apo historisë, studentve, banorve të thjeshtë, apo eksperive të ndryshim që ishin pjesë e këti itinerari, dhe ne u munduam të tregojmë 4 momentet të zhvillimit qytetit, periuda për para 1900, Periuda e dytë nga 1900-ta dhe deri zhvillimi periudës para 1925-ës, të para periudës e, këthimi në e, regjimit e delitarit e didaturës. Periuda që zhvilloj në fakt mja vepra në didaturë, 25 vjetës, të cilat ishin censuruara, por nërko kishtë e vlerë arkitonike nga arkitekt shumë të zgjuar edhe shumë të edukuar e fatë mjësirisht ja Shqipëri e në ato moment, po që solën edukimin në Shqipëri dhe pa tjetër në basë të viteve 1990 dhe dheri sot. Pra nuk mund të mohonim do të prezencën e veprave që janë realizuar sot, si të reja, po dhe të që janë pjesë e transformimit urban, po dhe disa që patën vlera në uh, revitalizimin në objekteve. Kjo, që, kjo ishte si dhe jonë për këtë zjedhim dhe si të zjedhim në fitim. Por nga nga tjetër, uh, elementi kërësorë që neve të nëtuam uh, të sielim, ishte hapja. Dhe jo, vet, jo vetëm simboli open house është imajji odës së hapur, të regonë hapje ndaj të gjithë shkollave të arkitekturës, ndaj të gjithë profesionistëve që ishin në qytet, ndaj të gjithë publikut. Sigurisht një hapje e cila nuk është e letë, e shelet për ta thënë, për jo për ta bërë, por ne ishim këngullës në këtë qëllim, këngullës e pëse besojmë që hapja, dialogu, debati konstruktiv, jo kritika pa vlera, Uh, do si edhe një vlerë të pa uh, negociush me cila është uh, që ndërshmëria në kodi gjatë. Uh, kishtë edicion i par, i open house tirana, në Londër uh, që u themelua ishë 25 të këtë vit, pra një që rekë shekulli diferenc, por nga nga tjetër, jemi krenarë që i dha mundësin arkitektve, të uh, janë njerëzit cilës zhvillojnë qytetin, janë pjesë të procesit zhvillimit, të, se ka dhe shumë halka këtu brënda, por ata njerëz kishin uh, kënaqësim për të zhvilluar dhe kanë kënaqësim për të zhvilluar për të shpalosur idetë e tyre, vizionin, por ndërkohë dhe përgjegjësinë e madhe uh, për të prezantuar njerëzve vlerat që ka qyteti.
Godina e familjes Begeja, si shtot edhe vetë pronari, është në bidu shënë pjeqare, ka pësu a restaurime në ko, një pjesë e tyre dekoreve të interierit janë rruajtur, ndërko që disa të tjera janë munduar të adaptohen dhe të stilizohen duke rruajtur flera të njashme me strukturën originale. Shohim disa teknika ndërtimi që janë të rëndësishme për nga pikpamja historike, si që janë për shumë bull teknika e murit më bajtës me gurë, që është në pjesën e murit që shikon për nga rruga e dibrës, nërko kemi dhe strukturën me murë më bajtës e qërpi që dikute 5-10-7 cm të gjëra, që është e përdorë më shumë në muret e brëndshme më bajtës, por edhe perimetrale në pjesën e brëndshme të oborit. Në familje cila jena qytet formuse dhe kotër bus dhe patriotike për qytetin e të ja, sigurisht edhe për Shqipi. Në qofë se kjo do ishte rafshu dhe do kishim palate këtu, me këtë do rafshosh edhe historia. Vetë godina ka një murë që shikon për nga rruga e dibrës, ajo është realizuar me strukturë guri dhe për t'i dhe një loj rëndësie më të madhe banesis, por edhe për t'a mbrojtur nga ujrat e shiut, ndërko që hyrja kryesore nuk bëhet në këtë fasat, por bëhet nga brënda oborit. Pra obori është një trua ligjërë që bën bashkimin e disa godinave, të banimi dhe është një dëshmi fizike se si me rritjen e nuklit të familjes, pra me rritjen e familjeve nga fëmit me shkuj, linë të nevoja për ndërtimin e disa godinave të tjera ku do të banonin pasardësit. Lore, kjo është një monument të kategorisë dytë, që do të thotë ka disa vlera që imë bardhe nuk mund të transformohen në procesin... Me shohim këtu një nga godinat që janë pikërish në brëndësit të këti truali, që është rrëth ndërtuar të thfilimit të viteve 1920, pra pas shpaljes të tiranës krye qytet të Shqipëris, dhe ajo sot ka marrë statusin monument të kulturi kategorisë dytë, dhe nuk është realizuar asme mure i qërpiqe, asme mure guri, por me tulla të pjekura, që do të thot të regon dhe një evolucion edhe ekonomisë, por edhe arkitektonik, le themi, nisur nga godinat e tjera që ne gjejmë më të vjetra në brëndësit të këti truali. Godina në dhe cilën vetë sot jetojnë familja e Begeja, është ruajtur me fanatizm nga vetë pronarët dhe jo vetëm kjo vilë, por edhe i gjithë kompleksi urban që ne gjejmë sot në këtë trual. Madje, nga vetë banorët, bje një propozim që këto godina të ruhen, por edhe të ketë një regjinerim të zonës, një rije të zim të tyra, duke i ruajtur jo vetëm si banesa, por edhe duke i dhe natyre funksionet të reja, të nevojshme për komunitetin, si për shumbull bank, post, hotele, dhe muret e oboreve të hapen dhe të jenë të aksesueshme si për turistë të hua, jashtu edhe për turistë të thondas. Dhe është një copës e historistë që normalisht nëse do të realizohet, do të vi në form fizike dhe jo të shkruar për të gjitha to të interesuar për të njohër pak me traditën shqiptare të ndërtimit për edhe të mënyrë se si jetoni në komunitet. Restaurimin e kam bo me durët e mija, me qurat e mija, me nusë sentime, thjesht ka marrë një marangos, një usta, dhe më ka zjatu rrëth, rrëth të të vjetë, nga qatia, nga këto gjitha, dhe unë akome se ka përfundu, që vazhdoj punoj, por ta rrush është një gjëmë rekullush. Në prëndësit të shtëpis, edhe kërë u futën me studentët, pa një pjesë të elementëve të dekorit të interjerit, si për shumë në frenjit që e në ruajtur, elementi i druri që është përdorë në disa elementë arkitektonikë, si që është shkalla e brëndshme, që që nga kati përdej në kati në sipërm, elementi i druri të është përdorë në dyshemen, e cila është e ngritur nga nivelli tokës rrëtë 5-10-7 cm, dhe kjo bëj për të mbrojtur ambientin e brëndshme nga temperaturat e ultat të terenit, por edhe nga lagështia, 
është përdorë gjithashtu në fasat, në dritare, dhe si element dekori dhe si element strukturor, edhe në strukturën e mbulesës, pra të qatis. Ndërko që vetë qati e mbuloj me tjegullat e lukta të kushe, ma t'i pikërish nga kjo një shyre e këtyre tjegullave, mere dhe pra tirana e vjetër njëhet dhe identifikohet me emrin tirana e kushe. Një tjetër element janë frëngjit, që nuk ka një dimension shumë të madh, madhje nuk janë edhe të dekoruara, si që dime dhe nga literaturat e ndryshme që autor shqiptar kanë shkruar si e minëriza, pirothomo, ku vetë lartësia e këtyre frëngjive apo dekori tyre të regonët edhe statusin e familjes që e tonë të në to, pra mund të gjejmë të madhësive të ndryshme në godinat të ndryshme të tiranës. Një ditë bugur unë ku fillova restaurin, fillova ta kruja. Dhe kura kruja, kruja, doli, 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 doli. Dhe lash faqja në të me shumë gjyshe të bugur ashtu si qishte. Dhe unë e kam qyët në të rembrandi i shpirtarave të të parve të mi. Banorët sot me fanatizme në bajnë, banesën, nuk duan të transformojnë për të zhvruar diqka të re, duan të rejetëzojnë dhe ma dje po bindin banorët, komëshinët, fshinët e tyre për të akthyra të një një zonë muzeale po të jetushme në qytetë. Dhe kjo të regon që shpesa nuk ka umbur, nuk ka umbur dëshira për të mbajtë dhe rinjëturën. Ashtë një nuk po iniciativët dhe vjenë vetë nga banorët. Pikri, sepse neve mund të propagandojnë dhe mund të flasim për zhëdimit e reja në qytetë, pa tjetë të tiranë është një loj metropoli evropian e arkitekturës, edhe eksperimental, po dhe jo vetëm, por nga nga tjetër, ka rëndësi që edukimi dhe përgjësia e onë si arkitekt të shkoj dhe në nivelin e publikut dhe mesajshë dhe vinë nga posh lartës. Banesë Shiaku do tonë në vitin 1850, rrëth vitin 1850, është monument kulturë e kategorisë parë, i përket si pas kategorizimit të banesave në teritorin e Republikës Shqipiris, të bërë nga studiusit e ndëruar profesor e minëriza dhe koqër zhegu, i përket banesës tiranase, banesës me shtëpi zjarin dhe mbetet një ndër përfajsusit më të rëndësishme të kësaj tipologjie banese. Banesa Tiranase ka faze dhe vetë të evoluimit. Shtëpia zjarit për veç vatrës ka dhe disa elementi e rëqian esenciale dhe shumë të rëndësishme për funksionimin e kësaj si hepsir. Një ndër të është dhe ka mostra, i cilë është një mekanizm me zindjir që varet në trarët e qatisë, dhe bënd mundur varjen e enve. Element tjetë e rëndësishë në shtëpinë e zjarit është edhe mafili, nga aspekti terminologik në Shqip të thotë një balkon. Mafili bënd mundur lidhjen me hapsirat e banimit, që me kalimin e kohës dhe me rritin e nevoja për hapsirat e fjetjes, shtohen në tipologjin me një këthin, ato janë, në një anë, mund tjenë në anën e majtë ose në anën e djathë, ndërko që me shtimin e nevojë, me rritin e nevojë për hapsirat e fjetjes, arrinë dherë në tre si përfaqe, pra në tre faqe dhe murit, ma filin vendoset, mund tjeti vendosur në të tre anët, por nuk vendoset vetëm në si përfaqe ku ndodhet vatra, e cila është pra më pranë vatrës. Në Shqipëri është një vend midis dy, pra midis lindis dhe përëndimit. Deri kur ne bëhemi një vend i pavarë, pra deri në vitë një minë që në dëmdhjet, influenca e qendrës lindis, pra përëndërisë Osmanë, është shumë e madhe, edhe jo vetëm në Tiran, po edhe në qendrat urbane shqiptare, pra edhe për shumë që se dhe shikojmë banesat që janë korç, kanë element të vonë, barok ato për shembul, po pra vatojnë influencat të nobilitetit ose të fisnikris ose shkallëve të larta të përëndërisë Osmane, sepse ashtu vjena, jo? Apsira e zjarit gjithmonë është konceptuar patavan dhe tymi del në form të lirshme në përmjet apsirave të qatisë. Një element tjetër është që apsira zjarit suvatohet me suva balte dhe lyhet me shërbetin e gëlqeres. Duhet të theksojmë që 
banesa shiakazve është një banes e zhvilluar me, me, me numër të madhë hapsirash dhe të cilat janë të pajisura me musandra dhe me nye sanitare. Një element tjetër është që nuk do të arrënjë, që zakonisht banesa tiranëse është e karakterizuar me një dzokull të saktuar që pra një ngretje të strukturës themelit në 20 cm dhe pas të pjesë tjetër, në rastet saktuara muret perimetral mund të jenë dhe me gur, lumi, të prerë, muret e brendshme janë me qërpich dhe pas taj ato kanë si rjedhoj e goditis me prejdh në luftën e dytë botrore, fasada e kësaj godinë është dëmtuar dhe besoj edhe kjo më ka qenë një element që ka, ka ndikuar në ndryshimin e, e konfiguracionit hapsinor, pra e, hapsira e hajatit dhe hapsira e qardak, po të hajatin ka atin brëzit, qardak në ka atin e sipërm, janë mbyllur duke ndikuar dhe fasatën po dhe organizimin hapsinor të këti, të këti objekti. Gjithmon identiteti vjen nga e, vazhdimësia e traditës, pra duke rujtë si koncept apsinor, duke interpretuar kjo mund shërbej si një element shumë rëndësishëm për konceptimin e badesave moderne. Prejrët par parlamenti ka qënë në dy dhoma, mirë është këtë një dhe nisi për të ashikoni të krau të majtë, të cira të ishën të pa lidhura. Ndërtesa ku so pozicionohen zyrat e Akademisë të Shkencëve, është ndërtuar në vitin 1920, sot vjenë së monument kulturë e kategorisë të parë, ka qënë për osi e një prej familjeve të fistit të pamshëm Toptane dhe ka qënë për osi të zia Toptane. Në originën e saj, kjo banes vjen në karakterin e rezidencës banesës dhe të shpisë së mikëpritjes. Ndërsa me kalimin e kohës dhe me kalimin e viteve ka patur dhe ndryshimet të funksionet. Dukë qënë se kemi patur ndryshimet të funksionet, ajo vjen edhe me ndryshime të volumeve, të fasantës edhe të interierit. Pra, e ju është adaptuar edhe kërkesave për funksionet e reja. Ndër funksionet e reja që ka patur, mund të përmëndim Parlamentin Shqiptar, ashtu edhe Palatin e Mbretit. Ka qënë pikërisht në këtë periudhën kur mori karakterin e një Palatin Mbretëror, kur pas të pati problematikat o dhe ndryshime transformën të mdhaja në godin. Në vitit 1928-1929, arkitekti Kristus Sotiri bëjë disa ndryshime si në fasat, në volume, ashtu edhe në pjesën e brëndshme të saj. Ndër ndryshime të më kërësore, kanë bëjnë me hyrjen. Në qofë se banesa në, në origjin të saj e ka patur drejtimin nga në përëndimore të godinës, sot dhe në palatën, në periudhën e palatën bretëror, vjen me një hyrje kryesore në anën verjore. Gjitha shumë ndryshime ka patur për mirë edhe në pjesën e interirit të ndërtesës, kanë ardhur disa përmjërsime të interiereve me element arkitektonik dhe dekorativ të cilat gjëndën dhe mund të redzohen dhe sot. Në qofë se në hyrë në interierin e ndërtesës, në salën e bibliotekës, pikërish në katin për dhe, do të shohim uh, një dekor shumë interesant dhe shumë uh, i detajuar në pjesën e tavan të salës së bibliotekës, ashtu si edhe eksistencën e një odjaku, i cili është i ardhur dhe në kushë shumë të mjera dhe sot, në pjesën e balinës kërësore ka një stem, uh, ku sot kemi stemi në Akademisë e Shkencave, por më përpara ka qënë edhe stema e palatit të mbretëror. Në katin e parë, shumë e rëndësishme për të vizituar dhe për të parë, është dhe e, zyra e kryetarit të Akademisë Shkencëve, e cila edhe kjo, kjo hapsir vjen me elementi detajuara arkitonike dhe dekorative, si në pjesën e tavanit, në pjesën e kormizimeve, në rozeta, dhe të cilat vinë në gjithë shumë të njërë dhe sot, dhe për të gjitha ta që në kanë duan të vizitojnë, kanë mundësim për të shkuar dhe për të parë këtë, këtë element. Shumë e rëndësishme për të seksuar, është dhe një shtes 
që ka pësuar kjo ndërtes, pikërish në periudhën e Palatin Bretëror nga, sotir, nga Kristus Sotiri, i cili shtoj një volum një kaqen në pjesën e mbrak me të godinës, pikërish në atë zonë ku lidhet kjo, kjo objekt me ndërtesën ku sot është villohen seansa plenare, dhe kjo hapsir një kaqen ka shërbyrë për kërkes të vetë zogu të parë në mënyrë që të zhvillon të evenimentet të ndryshme të Palatin Bretëror. Sot vjen kjo ndërtes si një dëshmi historike asaj kohë në kusht të shumë të mira ku ne mund të redzojmë si element arkitektonik, ashtu edhe element inxinerik dhe të arkitekturës dekorative. Projekti Open House pam që vindë i prezentuar nga i numër i konsiderushëm arkitektësh, cilët interpretojnë blerat arkitekturore të objekteve, por ne jemi njohur edhe me historikon që mbanë atë godina. Pse pikrish duhet ishë në arkitektët, ata cilët bëjnë këtë shëqërojnë këtë guid, ose si më thënë, cila është rëndësia që arkitektët e Një historian, një analist, një sociolog. Uh, në fakt, në themi gjithmonë që arkitektura nuk është tjeshtë dhe vetëm një shkenc apo e kombinuar e pak me artin. Arkitektura sigurisht është shumë planshe, është gjithë përfshirëse dhe normalisht gjithë arkitekt ka nevoj që të ketë një njohje të historis të vëndit, një njohje kontekstuale, një njohje historike dhe njërzore, praktikisht edhe të banisave cila duhet të restaurohen apo rekonstruktohen, që mund të mbartin edhe vlera monumentale apo historike. Dhe në planin social, dhe në planin kulturor. Jo pa qëllim për këta arsye u përzjodhen arkitekt, ndër arkitektet do thoja më të mirë shqiptar, ndër arkitektet më të angazhuar. Kjo është një platform që ne në bashkohë në një frim vullnetare dhe një performe është edhe një angazhim i cili do me thënë nuk ka të bëj me atë që ka ne bëjmë për dit. është një angazhim i cili ne në përfshin për të eksploruar vetë qytetin ose ato bitit cilat kanë realisht potencial, jo thi është arkitekturor, po dhe historik, ato që përbëjnë atë shtresën bazë të qytetit, atë shtresën që qytetin e identifikon, duke filluar nga uh, periuda otomane, nga vitet 1400, edhe dheri sot në objekte të rëndësishme të arkitekturës bashkohore, cilat ndodhen në qytetin e Tiranës. Fillohen në fakt në Tiran, është një platforme cilat o përsëritet, mund shtrihet në qytetet e Tiranë Shqipëris. ndërtes është një ndërtes e prositur dhe ndërtuar nga Fisi Toptani. Fisi Toptani në kone atërshme kur filloj të zbristën në Tiran, përbëj nga 15 familje të cilat në kishin një rang shumë të lartë suqëror, filluan të ndërtonin banesat të cilat stilnin një teknik mjeshtërore në lojnë ndërtimit të tyre, si nga në arkitonika, ashtë dhe nga në ingjinerike. Ndërto shumë në rëndësishme për teksuar është ish Libovitët, ku sot ne du e muzon besa, se në fakt në këtë po, po ndërtojt, ose më sak po zhvillon, për merë jetë e projekti i muzeu besa dhe shumë shpejt të fillon e ndërtimet. Pra që do të do të konservojnë, do të lëmë edhe një pjesë të muzealizimit dhe të akume më tepër, i shtojmë akume më tepër blera muzeu. Kjo banes në fakt është një banes e denj e, e arkitekturës vernakulare të shekullit 19, vjen me të gjitha elementet autentik arkitektonik dhe shumë pak e transformuar në ko. Ashtu si sot dhe e mirë riza në librat e ti, kjo është shëmbulli më i mirë i banesës tiranase duke siel në nivele mjeshtërore 
teknika tradicionale të ndërtimit të asaj kohen. Vernakulare. Aty është anë po, aty ka një hamë. Banesa nuk vjen e vetë me në vlera, por vjen së një kompleks arkitonik, që të thot, është vetë banesa, ndërtesa me banesën kërësore, mikë pritje, ku banon të familja Toptani, ashtu dhe një volum tjetër, i cili quhet se la mlëku, ose një banes tjetër me shtesa funksionesh, me funksionin dim, se kështë më real. Por kur them një kompleks arkitonik, të thot që kanë elementet të tjera si mure fortifikuse, ka porta të mdhaja, ka një borë shumë, të matë të shtruar sot me kaldrëm, i cilin a vjen sot dhe lezojmë shumë pastër. Pusë, rukë, të gjitha këto përbëjnë që kjo banes të vinë në formën e kompleksitetit arkitonik dhe me të gjitha elementet, pra rëndisim vlerat që ka kjo banes, si vlerat arkitonike, në vlerat të mjeshtëris të teknikave tradicionalit të ndërtimit, pikturat morali që i kemi si në fasada edhe në pjesën e brëndshme dhe shumë rëndësim për të theksuar është një kompleksitet në ndërthurje e teknikave të ndrush me të ndërtimi, që të thotë, në katin e parë ne shohim aty sistemin e qërpicit, me skeletin e drurit, në të cilën do të ngarkohet i gjithë konstruksioni drurit të qatis, në pjesën e katit për dhe do të vim një sistem tjetër teknik, që të thotë, gjithë muri përbohet nga muri guri me trashtit të dhe centimetra, dhe vetë për pastajnë në pjesën e në tokës, themelit përbohen nga gur masiv, gur lume. Të gjitha këto janë elementet e cila sot vinë shumë pas të tekne, të cila do të nëndimojnë ne për të studuar, për jo vetëm ne edhe brezit të rinjën, studentet për të parë teknikat e ndërtimi të cilat janë përdorë komë për para, të cilat nuk përdorën më sot, por të cilat të kanë ardhur në një formë shumë të mirë ditën e sotëshme. Kjo banes, ashtu si që do të plasë edhe për banes tjetër të popo të dhenjit të fisë të optanasit, është një banes e cila përbën itinerarin historiko-kulturor arkitektonik të tiranës dhe shumë shpejt do tjetë edhe pjesë asaj që në të quajmë itinerarin muzeal, sepse pikër ishën të banes, do të marri jetë ajo që në të quajmë muzeo besa për të mishëruar dhe për të rëdhën akonë më të i përvëmën dhe një për i virtutet e kërësore të popullë shqiptarë që është besa dhe mikë pritja. Një objekt tjetër shumë rënsishëm i familjes Toptani, e cila vje me vlerat të jërës zakonshme dhe unike o të autentike në shtë në Tiran, është dhe Sarajet. Edhe kjo është një banesë vernakulare shekullit në të mëdhjet, vjen dhe ajo me vlerat të jërës zakonshme arkitektonike dhe të stilit të tradicional, të teknikave, të përpunimit, të materialeve. Shumë rënsishëm për seksuar në këtë banesë është hamame, pra në brëndësi të kësaj banesë, egziston një hamami vogël dhe kjo të regon jo vetëm mjeshtërin që kam patur atërë teknikët gjatë ndërtimit ashtu si që është Akademia Shkensave, ashtu si që është ish Libovitët edhe Sarajet është pjesë i tinerajt arkitektonike historike e gjithë qytetit e Tiranës dhe gjithashtu dhe kjo të jetë pjesë e një tinerajri muzeal, pas pikër ish dhe në këtë ndërtes do të zhvillohet a ju që të shuet muzeu etnografik Tiranës Jemi në përpilimin në projektit dhe shumë shpejt do tjetë i hapur edhe për publikum për të vizituar nga gjithë.
është një projekt shumë mirë rjetëzimi një rast, suksesi i rjetëzimi të një godina. Këto e ka bërë Elizabeta Terranji, që është një ndërkuratorit më të mira italiane, për jo vetëm, pra është me e njërë në gjithë rangun e Europës, ka bërë studime dhe kurime të jarë zakonshme të muzeve në gjithë botën, dhe patën fatin që ajo të vinë të pikër ishë këtu dhe të bënde kuratorin e këti muzeu. E ka sjelë në formë më të mirë të mundshme shpegimin e historis së shqiptarë të asaj periullet e ditaturës, e ka sjelë këtu që ju të ashihni, dhe jo vetëm, por ka bërë të mundru që gjithë godina nga pjesa jashme të ledzohet më së mirë me gjitha vjerat që ajo ka nga anë arkitokike. Bëjmë një gjiro paka shumë për të parë të se ka rrje të zuar. Sot e kësa dite o borri nga pas, shërben edhe për projekit të nëtryshme që mund të vënë në skenë qofte të teatrë komtarë, një moment të atër eksperimental për shumë ka bërë një shfajnë një shmi interesant të këtu. Një monument kulturi që mund ketë këtu në bi 200 vjetë që qëndron aty, ose qofte një 100 vjetë, qofte 50 vjetë, ti nuk e rinovonë nga fillimin për të kuptuar si kur ka ardhur sot e ndërtuar, por ti e pastronë në një farë në mënyre duke rruat për patinin e kozë. Kjo u shumë rëndësishme për monument e kulturë, të rruat gjatë restaurimin të rruat patinin e kozë. I gjithë objektin në vetë vetë edhe në pjesën e brëndshme ka të tërësime të funksionit, sepse ka qënë dhe qka tjetër dhe sot ajo pjenë në formën e një muzeu. Ka ruajtur linja muzeale, ka bërdhen dhe një ndryshim të mureve të brëndshme në mënyrë që linja muzeale së që dini, nuk e dini se e studioni në në shkollë, se si bëhet një muze, por lje muzalit të ketë një vazhdu e shmëri dhe jo një përsëritje të lëvizis, dhe thuasht të gjithë muzeut. Kjo gjithmon ka qënë hyrja kërësore e godinës, kjo dhe kjo, dhe po ta shifni është në mënyrë simetrike. Po ta vini e re, shifni për kërëcitetin tuaj që të shosë gjithje këtu është shumë e zgjuar nga ana e arkitektet. Jo nga ana, jo vetëm e rua e tjesë monumentit të, po mënyrën se si e kalon një derë, atë për shumë atë derën aty e kalon ashtu që ti të letëzorë se si ka qënë dikur, dhe këtë tjeshe ka të të rësuar në mënyrë që të jetë sa më funksionalë. duhet të sigur është një iniciative dhe dikume për arkitektet, për profesionistet. Ne dim që verbra dhe arkitekturës janë shumë publike, janë pashmangshme, dhe më thënë që të vizitohen dhe të ndikohet publiku për tyre. Sa kjo iniciativë shkonë të publiku i gjërë? Kjo është një, si më thënë, një angazhimi cili shkonë dhe të për qytetarë dhe për turistët që vizitohen Tiranën, apo është i dedikuar për komunitetin e arkitektve? Nuk mund të të shpjegoj se ca shumë mesajë kemi marë, që për parës e të njështë e festivali, në rjetë e tona apo në njërë të ndryshme, nga banorë të thjeshtë, nga komëshim, nga miqë, nga njërës që jetojnë jashtë dhe nuk kanë farë të bëjmë arkitekturën, po dhe shumë njërës që u bashkuan gjatë sa e vizite, kur kuptuan se që pa përndothe. Pra, sigurisht është njështë me parë, nuk është këtër akoma traditës, ne presin të akthejmë një gjithë të tjilë, sepse njërëzit një gjithmonë kurios për të parë objekte që me vërte janë një fasad në qytetës dhe impaktojnë miliona njërës që jetojnë në qytetë dhe ndryshme, po dhe në Tiranë, edhe pëse vetëm një njëri e tonë brënda. Dhe ne falendojmë bujerin në njëzit që hapën banesat dhe tyre, institucionet, cilat në të reguan të si një objekt transformohet dhe rrjetë dhe zohet, pa tjetë që po bashkinë e Tiranës që mbështetë i aktivitetin dhe Raiffeisen Bank që ishin këm gullës për t'i bërë të objektet aksesushme. Dhe të nëtonë që në këto objekt të bëjnë një bashkim të dy elementëve Përveç 
shumë objekteve të cilat janë dërdikut të izoluar në qytet, në nuk i njojmë asë në aspektin urban. Kemi dhe objektet përfshira në open house, si që është Universiteti i Arteve apo Universiteti Politeknik, cilat janë shumë publike, në i njojmë, i kemi prezenta ata gjatë gjithë ditës, por nuk njojmë historinë nga mrapa tyre. Cila është e fsheta, ose cili duhet jetë interesi qytetarve për këto objekte? Nuk mund të shohë është izoluar e këto objekte, mundësoja, janë pjesë e asamblit të sheshit në Tereza. Êshtë një triad shumë e rëndësishme objekteve mund të the monumentale në qytetin e Tiranës, si korpusi, Akademia Arteve dhe Biblioteka. Përvet se kanë tipare arkitekturore cilat lidhen me atë kontekst, me atë moment, të zhvillimit të qytetit të Iranës dhe në fakt është momenti që formua dhe magistrali kërësor, aksi kërësor i cili është i rëndësishëm dhe sot kanë vlerë të jërëse koshme sepse po ka që vlerë kanë dhe sot vion ende që të kuptohet qytetit në përmjet dhe të lecohet qytetit historik realisht në përmjet kësaj përmbajtje sepse nuk janë pjeshtë objekte kapsiluar, si që thamë për para, po janë edhe objekte publike. Janë interpretuar në përmjet një kritike të holësishme arkitekturore nga tre arkitekt shumë të rëndësishme, Shqiptar, nga profesor Florian Lepravishta, Arman Bokshi dhe Elet Fagu. bëhet fjalë për një nga objektet më identitari që neve kemi në Tiran, a i sa ndodhët në balë të bulevardit dhe në bush sheshin më të rëndësishë monumental që neve kemi në Shqipëri, pra ose më stemi në barë komtarë. Selia Universitetet Politikë Tiranës, ose korpus i që njëtë më shumë në gjumë popullore, është një objektet kryesore të qytetet Tiranës, dhe jo rasisht zë fundin e bulevardit, pasi në fakt është ka qeni përsaktuar që në gjenez të projektit të parë që ka filuar me tiranën kërë qytet. Nga Italia vjen Armando Brazini, i cili ishte një nga arkitetet kryesor të Romës, në atë ko, i cili po mereshe me transformime shumë të mëdha në Romë. Dhe fakti kishta i vjen tiran për të bërë transformimin e tiranës sërre, të në tonë të bëjë në fund të bulevardit një ndërhyrje që është dedikuar pjesës së shtetit fashist. Brazini përcakton dy sheshe dhe një bulevard, fatikish ku të dy sheshet kanë funksione të rëndësishme për qytetin, pra kemi sheshin e ministrive i cili sot qëhet sheshin Skëndërbej, dhe sheshin tjetër i cili ishte sheshin pushtetit, i cili dedikohet fatikisht totalisht personajit kërësor të asaj kohë që isha me të zogu, pra fidimisht qëhet sheshin palate presidencial, sepse në balë ndodhës e objekti presidencial dhe kjo objekti që flasim pa duhet ishte objekti presidencial, me kalimin në monarki dhe me themi kalimin e Amet Zogu në mbret të shqiptarve, pra kjo palat do të ishte kompleksi mbretror ose palatin mbretror i Shqipëris. Normalisht Bosio kryoj një shesht të ngritur, që ishte një transicion mbi disë sheshit matë, sheshit qëndror, dhe sheshit Italia. Nuk ka një emër për atë kohës Italis, sheshit Italia është do një qikë më më mrapa. Objekti la gjoventu Litori Arbanese parashikonte që të kishte, si më funksionë, do të kishte kryesisht pjesën sportive për atë dhe aktiviteteve të lidhura me këtë qëllin. Ku pjesa më rëndësishme është edhe stadiumi, stadio olimpiko, i stadiumi që më në stafa. Ndërtesa kishte një në plan për e, ishte bashkimi një lëje me një i për e. Gjatë ndërtimit, u mendua që të zjerojë një pjesë e krahut, për e krahu i isë, kështu që 
objekti që ne kemi aktualisht është një objekti formuar nga dy lë dhe një kolonat, pra një fronton, kryon mundësin e hyrjes ose një port e hyrse për në stadiumin olimpik të cilat së bashku, pra gjithë kompleksi, formon të edhe një simbol, simbolin e ashës ose të sëpatës, e cila është një simbol i perandoris romake dhe një simbol i fashizme. Arkitektura është si një liber i hapur. Që se lëtëzëm arkitekturën, neve mund të kuptojmë edhe ato historit pa thëna dhe të pashkruara ose të deformuara që janë mëse prezente në kontekstin ku neve jetojmë. Do më thëmë, kjo është mëse vlefshme kërësë. Kemi të bëjmë një stil si një përzirje të arkitekturës të pastrë moderne, me format të pastra, me një logikë raportë të shtërmjet boshit dhe plotit, dhe arkitekturës klasike. Jo më kotë shofim që kemi akoma përdorime kornizësh, kapitele, kornizë adritë, tarësh, bazamentet, forta, trupin, pra një shpëndarit objektit në mënyrë të mirë filtë klasike, po themi. Neve gjejmë edhe një metod për të zbërthyër objektin në akademisë për cilin po frasim konkretisht, duke par asociacione të përdorimit të numrit 5, për shumën, 5 lojat, hyrjes, 5 dritare në të dykrat, të cilat kombinohen edhe me trupin qëndror të universitetit, që po prap ka këtë mënyrë fragmentimi, ndërkoj që sa po hymë mrena në pjacën për akademis përbalim nga kjo ekrani madhë që përdore nga pushtetja se kohë edhe për të propagandizuar për të varë për të varë pamflete që propagandizoni sistemi. Sa po fudesh mërena, jemi për balë ti ekrani në pjatës që ishim shparë, i cili pa dyshim që kishtë edhe një utilitet në atë tipologi që planifikojnë atë kohë. Ne jemi në prezencë në një boshë, një atriumi që personifikonë në gjitjen, e birit në qelë dhe që në fakt është më tepër një simbolik arkitektonike se sa një utilitet tipologik po themi ndërtesës pasi futet disi shtrënguar ndërmjet volumeve që puqen me njëri tjetëri në një nyjet rëndësishme që është ajo e komunikimin ndërmjet salës dhe pjesës së zyrave për para, po gjithashtu ndërpret edhe koridoret e volumit gjatësor të cilat thynë lëvizjen intener harin për të dhëmë vënd këti elementi simbolik dhe madhore për të impresionant më fakt do më thënë që të godet sa po kalon dyrët. Armando Brazini duke qënë një arkitekti cilën ishte neoklasik tendencialisht duke shfrydzuar dhe kodrat e kësaj zone e këtu që quëshin atë kohë kodrat e mulletit e vendos një objekt dedikuar Ramet Zogut që ishte pompoz i njashëm me palatin Viktor Emanuelit në Romë, bozjo me një ndërhyrje unike, në fakt realizohë një ndërhyrje urbane, duke bërë objektin monumental nga pas i cili dedikohës e partis fashiste shqiptare, sportin fashist, i cili përbëshë nga dy pies, nga stadiumi madhë dhe filtri i kolonatave që ishte në funksion të stadiumit, dhe do për lavoro, si që të është në komitalisë, po që ishte, të themi, pjesa kulturore fashiste, pa e kulturës fashiste. Kjo është pjesa e cila gjatë nërtimit është shtuar, është shtuar duke kryuar një loj simetrie dhe një loj e kujlibri me disë dy lëve që originali që kishtë të gose. Punimet fillojnë në vitin 39, ecin paralel punimet për gati në gjithë kompleksin. Materialet e ndërtuara, materiali kryesor veshës, është tranvertini, ndërko që kolonada thashë edhe njëherë, shërbente si hyrje kryesore për në stadiumin olimpik, i cili kështë marë elementet të veshës të selis fashiste, të objektit kryesor të sheshit. Kështu që kemi një kombinim 
perfekt tashmë të gjithë elementeve të, të këti sheshi, ku dhe vetë objekti që ndron, që ndron mjaft mirë. Qështje e përdorimit, si më thonë me qlirimi në Shqipëris, këto objekte u ripërdorën. Nuk ishën mot një të të funksione, në vitet e para pra u përdorën po për një të të funksione, por më vonë kjo ndërtes u dedikua Universitetit të, të Tiranës dhe së fundmi dhe albanologjisë. Filimisht, Akademia u përdorë në tesë Akademisë u përdorë dhe për mbajtën e kongreseve, ishte koha kura komës ishte ndërtuar Palati i Kulturës, dhe në të njëtin pozicion ku më parë shfajgjësh e një mazhet të pushtetit fashist, ato u zëvëndësuan me, me, me foto, me propagandë të sistemit komunist, kemi disa filmime interesante ku shfajgjët fotografia e ish diktatorit të se periude, e mverhojgjës dhe Stalinit në kra në një ndërtes fashista. Dhe këto janë miksime shumë unike për Tirana. Më pas, Akademia ju bënd disa shtesa, rrethe për qarkë sajtë, të cilat komunikonin me objektin kryesor për tashmë për arsyet të, të të përdorimit të ri universitar të saj, ka pas disa arkitekt rëndësishëm, ndërkëta më do shta me rëndësishme është Mauricio Bego, që ka ndërtuar objektin e studiove të akademis, i cili është një objekt disi indryshëm dhe i shkëputur prej dogmave të përgjithshme zyrtare të sistemit komunist të saj kohë, duke tentuar një loj brutalizmi socialist, i cili është shumë pak prezent në Shqipëri, në fakt, me shumë pak objekt, ndo shta ky është më kryesori. Pra ne fa mënyre transformimi ndodhi shumë natyrshëm dhe ne biles mbas mbas i filluam të të zgulojmë petët e arhitekturës italiane, habiteshin me mendimin se si ky objekt mund të jetë fashist. Pas luftës së dytë botërore, në fakt ky objekt u kthye natyrshëm në një zonë universitare, e cila fatikisht që lloj shumë më mbël kësaj zone, duke u kryuar Universiteti i Tiranës. Më pas, normalisht, dhe atë viteve në ndjet, Universiteti i Tiranës u fragmentua në pjesë, ku aty që nëroj, normalisht, Universiteti Politeknik i Tiranës. Por, duat them që në gjatë viteve 50-60, pati disa shtesa për nevoja funksionale, të dy, në dy krahat e Universitetit, të cilat u kompletua në vitet e fundit, fatikisht me veshen e jashtme, dhe i ushtua dhe një pjesë nga pjesa e pasme, duke kryuar një e, themi e, objekt me një obor të brëndshëm, e cila fatikisht është mjaft të dashu për studentët e Universitetit Politeknik, por duat them që gjithësësi tashmë ka marë pamjen e një objekti unitar, bashkë me shtesat, të një objekti universitar, e, duke e luajtë një rol qëndror në konfigurimin e skanarit tiranës, më për të thënë që është një objekti identitarit të tiranës, që konkuron dhe njësisht, fatikisht, të gjitha objekte, të gjitha kohrave, të atyre që po ndërtonë, të atyre që e ndërtuar, dhe besu që të atyre që do të ndërtonë në të ardhen, fatikisht, sepse e, situash e, paparësisht e thjeshtësis dhe, dhe koncepteve që e, autori ka pasur në të ko, e, rri fort mirë në atë, e, në atë themi, e, konfigurimin e, e veçant të barësis, të materialeve, të thjeshtësis, të monumentalitetit dhe të hapsirës urbane që ka kryuar bashkë me objektet e lindura në një periud. I kemi restauruar dhe zëvëndësuar me të njëtin dizajn, po gjithmonë jemi poshtë për e dyret kryesore. Ndërkoj që dritarit dhe këto tjeret janë ndruar në një formë pa përgjeshme, dhe mund, duke si e laluminin ose elementet e tjere që s'kan bëjnë me objektit. Me kalimin e vitet, kjo trashgjimi është ruajtur, por nga një herë gjejme dhe përdorime jo të përshtatshme. Kështu që dyshemet në rastin e zonës e rektorate dhe bibliotekës shkencore, dyshemet janë ndruar me dyshemet me, moz- me mozaik, dhe me granit të, den, të derdhur në vënqë të kishim plakat originale të projektit të, të bozës. Kështu që një nga probleme që shfaqen këto loj objekte, sot janë, janë qështjet e përdorimit. Shpresojmë që në të ardhmen, edhe kjo ndërtes, si që si, uh, i do për lavorës Akademia Ardhëve, 
të pësojnë ndryshimet ose restaurimin e duhur për të këthyre vlera dhe shkëllqimin e dikurshëm të bozjës dhe të vetë kompleksit. Open House, si që them dhe me herë, është një platformë dërkomtare, është interesant të teksojmë dhe e curinë e saj në vite, praktikisht duat jemi sak në këtë, në këtë platformë jemi bashkuar të semi në bitët në djetë mi vëmëtar, të cilët janë arkitekt, sociolog, historian, arkeolog në gjithë botën, dhe mund të jenë bërë në bi një milion vizita, një milion objektet eksploruara, dhe kanë djekur si proces të pakten, dheri në 2019 vjetën, është kjo shifër, para pandemis, bi 2 milion vizitar. Ka një impact shumë, shumë dinamik në Europë, dhe të në tonë që të shtrihet edhe në vëndet tjera të vëndës. Virtuoso është me mira që mund të ofroj një dyshek. Kjo jo vetëm në materialit për bërës, po dhe në një gjatsin e ti 20 vjeqare. Dyshek u ofroj një rati absolute në këto 20 dite, me një mbështetje të diferencuar për trupin, por dhe me një përdorim në dy sezone, në atë veror dhe dimror. Me materialit më të të shumuar, jo vetëm në përbërjen e ti në goma, por edhe në veshjen e ti. Kështu dyshek u ofroj me dhe një ajrim, por edhe një frimarje shumë të sliruar për rrugët e firmaris për shkak të ekstrakteve të ekualitit që përmbajnë gomat e ti, por edhe me veshjen që përdoret në sezonin dimëror me fibrat më të shmuara, si që janë ato të kashmirit, të leshit dhe ves, leshit merinos, flokët e kalit, dërsa në sezonin veror me mëndafsh, lino, pambuk organik, materiale këto që ofrojnë delikatesën dhe preskinës ti në neverës. Dysheku është pa dyshim një oazë pushimi pa t'i dërsushëm, ashtu si shdi vetëm ma një pleks t'a ofrojnë. Ma një pleks garanton cilësin dhe kualitetin e ti 100% made in Italy, me antë certifikatës së siguris unike që a i pizon, dhe për pindjen dhe sigurin në shto klienti, kjo është lehtësisht e verifikushme në shto produkt që ma një pleks ofron, me antë një kodi sigurin. Muzika